Sindhu did her schooling at Auxilium High School in Hyderabad and later studied at St. Anne's College for Women. Sindhu Namaskar Bandhura Ami Chandan Mollik Tomadir Pottek Ke Janai Amadir YouTube Channel Sagotu Bandhura Kamon Acho Tomada Sobai Asa Korchi Tomada Sokole Kub Bhalo Acho Amyo Kub Bhalo Achi Bandhura আজকে আমি একটি ইংলিশ বায়োগ্রাফির রাইটিং তোমাদের সাথে আলোচনা করব রাইটিংটি পিভি সিন্ধু এর জীবন কাহিনী মানে বায়োগ্রাফি বন্ধুরা পরীক্ষায় যদি বায়োগ্রাফি পড়ে অবশ্যই অবশ্যই হিন্টস দেয়া থাকবে সুতরাং শুধু লেখার কৌশল জানাটা তোমাদের হাতে বাকি হিন্টস খুব সুন্দর করে যদি তোমরা সাজাতে পারো যদি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আরো ইনফরমেশন জানতে পারো এবং সেইগুলো যদি সুন্দরভাবে ক্রম অনুসারে সাজিয়ে আসতে পারো তবেই কিন্তু 10 এ 10 পেয়ে যাবে 10 এ 10 না পেলেও 9 পাবে এটা আমার গ্যারান্টি বন্ধুরা পিভি সিন্ধু একজন বড় মাপের খেলোয়াড় ছিলেন তো ওনার জীবন কাহিনী লিখতে হলে ওনার ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত সময়ে তার কৃতিত্ব সমস্ত কিছু জেনে রাখা অবশ্যই জরুরি তবেই না তুমি সেই সম্পর্কে লিখতে পারবে তুমি যদি ভাবো যে শুধুমাত্র আমি হিন্টসের উপর নির্ভর করে থাকব তাহলে শুনে রাখো কখনোই তুমি লিখতে পারবে না অবশ্যই লিখতে পারবে লিখতে পারবে না সেটা বলা ভুল অবশ্যই লিখতে পারবে কিন্তু সেরকম মার্জিত হবে না কেন কারণ আগে থেকে তোমার সেই ব্যাপার কিছু জানাই নাই তুমি ওই কটা হিন্টসের উপর নির্ভর করে লিখতে শুরু করছো সুতরাং তুমি সেখানে পাঁচ থেকে ছয় পাবে কিন্তু লেখাটা ওই রকম স্ট্যান্ডার্ড লেভেল লেখা মোটেই হবে না তো আমি বলবো তোমরা যদি আমার এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত শোনো তাহলে পিভি সিন্ধুর সেই শৈশব থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত কৃতিত্ব সে অর্জন করেছে কোথায় কোথায় তার অবদান আছে কোথায় শিক্ষা লাভ করেছে কিভাবে চাইল্ডহুড সময় কাটিয়েছে সমস্ত কিছু তোমরা জানতে পারবে পরীক্ষায় তো তোমাদেরকে একশো শব্দের মধ্যে লিখতে হবে একশো শব্দ মানে হার্ডলি দশটা সেন্টেন্স কিন্তু এখানে আমি একশো আশিটা শব্দের মধ্যে তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা অবশ্যই ভালো করে শেষ পর্যন্ত শুনে নেবে বুঝে নেবে এখানে আমি হিন্টস ছাড়াই আলোচনা করব ইন্ট্রোডাকশান দেব না ইন্ট্রোডাকশান বাদে ডাইরেক্ট জন্ম থেকে শুরু করে দেব একদম শেষ পর্যন্ত কেননা ইন্ট্রোডাকশান তোমাদের জানা আছে তোমরা যদি ইন্ট্রোডাকশান চাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে দেব বা যদি তোমরা এর পরের বার থেকে যদি জানতে চাও ইন্ট্রোডাকশান কি হতে পারে আরও ভালো ইন্ট্রোডাকশান আমি দুটো দুটো তিনটে ইন্ট্রোডাকশান তোমাদেরকে দিয়ে সাহায্য করব কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা খুব সুন্দর ভিডিও হতে চলেছে যদি তোমরা শেষ পর্যন্ত শোনো বা দেখো আমি কথা দিচ্ছি ভিডিও শেষে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে শুধু ভিডিওটা দেখলেই হবে না প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ভালো করে দেখতে হবে কীভাবে লেখা আছে কোন কোন শব্দ ব্যবহার করা আছে এবং কিভাবে একটার পর একটা সেন্টেন্স সাজানো আছে তোমরা যদি ভালো করে দেখো একবার ছেড়ে যদি বহুবার দেখো কোনো ক্ষতি তোমাদের হবে না বরং তোমরা আরও ভালো করে জিনিসটা অনুধাবন করতে পারবে এবং পরীক্ষার খাতায় সেই অনুধাবন যে ফল সেটা তোমরা দেখিয়ে আসতে পারবে মুখস্থ একদম করবে না আমি বারবার আমার ভাই বোনেদের বলি একদম মুখস্থ করবে না মুখস্থ করলে তোমার ব্রেনটা হ্যাং হয়ে যাবে তোমার পড়াশোনার প্রতি অনিহা চলে আসবে পড়াশোনার আগ্রহ খুঁজে পাবে না একদম মুখস্থ নয় যা পারবে নিজে বুঝে দেখো লেখো এবং প্র্যাকটিস করো তাহলেই হবে একদম মুখস্থ করবে না আগের যুগে মুখস্থ একটা পন্থা ছিল কিন্তু এখনকার যুগে মুখস্থ কেউ করে না এখন মুখস্থ যে করবে সেই কিন্তু ফেঁসে যাবে আগে তুমি দেখো ভালো করে ইনফরমেশান নাও ভালো করে এবং ভালো করে প্র্যাকটিস করো দেখবে তুমি ঠিক লিখতে পারবে তো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে ভালো করে শুনবে আর দেখবে শেষ পর্যন্ত শোনার পর দেখার পর যদি শিখতে পারো জানতে পারো কাজে লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে জানাবে কারণ তোমাদের একটি লাইক আমাকে প্রচুর মোটিভেট করে পারলে সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করলে অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করে দেবে এবং মনে করে অবশ্যই নিজের বন্ধু বান্ধবী নিজের ভাই বোন নিজের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে শেয়ার করে দেবে যাতে করে প্রত্যেকেই দেখার সুযোগ পায় শুরু করছি পিভি সিন্ধু জাস্ট এইটা একটা শুধু নামটা আমি উল্লেখ করছি তো টাইটেল লেখা দিয়েছি আমি পিভি সিন্ধু ইন্ডিয়াস ব্যাডমিন্টন স্টার তিনি ছিলেন একজন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় তাই তাকে বলা যায় ইন্ডিয়াস ব্যাডমিন্টন স্টার শুরু করছি ভালো করে শোনো পুসারলা ভেঙ্কটা সিন্ধু মানে পিভি সিন্ধুর পুরো নাম নোন অ্যাজ পিভি সিন্ধু ইজ ওয়ান অফ 
ইন্ডিয়াজ টপ ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার্স খুব সহজ লাইন তার ভালো নাম পুষারলা ভেঙ্কটা সিন্ধু পিভি সিন্ধু নামে পরিচিত তিনি ভারতের শীর্ষ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন সি ওয়াজ বর্ন অন জুলাই ফাইভ নাইনটিন ইন হায়দ্রাবাদ ইন্ডিয়া তিনি ভারতের হায়দ্রাবাদে উনিশশো সালের পাঁচই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এটা আমাদের দেশের গর্ব হার প্যারেন্টস তার পিতা মাতা পিতার নাম কি পিভি রামান্না অ্যান্ড পি বিজয়া ওয়ার বোথ ওয়ার বোথ অ্যাথলিটস তার পিতা মাতা দুজনই কিন্তু খেলোয়াড় ছিলেন হুইথার ফাদার বিং আ ভলিবল প্লেয়ার হু ওন দ্য অর্জুন অ্যাওয়ার্ড খুব সুন্দর সেন্টেন্সটা সাজানো আছে ভালো করে দেখো তোমরা বারবার দেখো বুঝতে না পারলে আমাকে বলো ফার্স্ট তোমরা দেখো ওকে ওনার পিতা মাতা দুজনই খেলোয়াড় আবার ওনার বাবা ছিলেন একজন ভলিবল খেলোয়াড় যিনি অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন অর্জুন পুরস্কার খেলোয়াড়ে যারা শ্রেষ্ঠ স্থান বা ভালো কৃতিত্ব অর্জন করে তাদেরকে অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয় ওকে সিন্ধু ডিড হার স্কুলিং অ্যাট অক্সিলিয়াম হাই স্কুল ইন হায়দ্রাবাদ অ্যান্ড ল্যাটার স্টাডিড অ্যাট সেন্ট অ্যান্ডস কলেজ ফর উমেন সিন্ধু হায়দ্রাবাদের অক্সিলিয়াম হাই স্কুলে এবং তারপরে সেন্ট অ্যান্ডস কলেজে কলেজ ফর উমেন্স থেকে পড়াশোনা করেন সি স্টার্টেড প্লেইং ব্যাডমিন্টন অ্যাট এ ইয়াং এজ তিনি খুব অল্প বয়স থেকে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করেন ইন্সপায়ার্ড বাই পুলেলা গপিচান্দ আ ফরমার অল ইংল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়ন তিনি তিনি প্রাক্তন অল ইংল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়ন মানে তার নাম পুলেলা গোপীচান্দের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত পান এবং তাকে অনুপ্রাণ অনুপ্রাণিত তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করেন সি ট্রেন্ড আন্ডার গোপীচান্দ অ্যাট হিজ ব্যাডমিন্টন একাডেমি তিনি গোপীচাঁদের অধীনে তার ব্যাডমিন্টন একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন সিন্ধু হ্যাজ হার এল্ডার ব্রাদার নেমড পিভি দিব্যা তার একটা বড় ভাই আছে যার নাম পিভি দিব্যা ওভার দ্য ইয়ার্স সি হ্যাজ ওন ফেভারেল প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ডস ইনক্লুডিং দ্য অর্জুনা অ্যাওয়ার্ড রাজীব গান্ধী খেলরত্ন অ্যান্ড দ্য পদ্মা ভূষণ মানে তার পরিবারের সবাই কিন্তু খেলোয়াড় কেউ কম নয় কিন্তু তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে দেখো সেও একজন খেলোয়াড় আর এ তো বিশাল বড় খেলোয়াড় ওকে তিনি বছরের পর মানে আমাদের পিভি সিন্ধু বছরের পর বছর খেলাধুলা করেন এবং তিনি অর্জুন পুরস্কার রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার পদ্মভূষণ সহ বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পান হার বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্টস ইনক্লুড উইনিং আর সিলভার মেডেল অ্যাট দ্য টোয়েন্টি সিক্সটিন রিও অলিম্পিক্স অ্যান্ড ব্রোঞ্জ অ্যাট দ্য টোয়েন্টি টোয়েন্টি টোকিও অলিম্পিক্স দু হাজার ষোলো এর রিও অলিম্পিকে তিনি একটি রৌপ্য পদক এবং দু হাজার কুড়ির টোকিও অলিম্পিকে একটি ব্রোঞ্জ জেতা তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সি অলসো বিকেম দ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান ইন টোয়েন্টি নাইনটিন সিকিউরিং গোল্ড মেডেল তিনি দু হাজার উনিশ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এবং এটি স্বর্ণ পদক অর্জন করেছিলেন সিন্ধুজ ডেডিকেশন হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড নিউমারাস ভিক্টোরিজ হ্যাভ মেড হার্ড আ সিম্বল অফ এক্সেলেন্স ইন ইন্ডিয়ান স্পোর্টস সিন্ধুর নিষ্ঠা কঠোর পরিশ্রমে অসংখ্য জয় তাকে ভারতীয় খেলাধুলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকে পরিণত করেছেন ওকে সি কন্টিনিউজ টু ইন্সপায়ার ইয়াং অ্যাথলিটস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি হুইথ হ্যার অ্যাচিভমেন্টস অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্টেজ তিনি আন্তর্জাতিকভাবে তার কৃতিত্ব দিয়ে সারা দেশের তরুণ ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন এখানে একশো আশিটা শব্দ আছে বন্ধুরা তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত শুনে থাকো দেখে থাকো এবং যদি ভালো করে লক্ষ্য করে থাকো তাহলে তোমরা শিখতে পারবে ওকে তোমরা যারা শেষ পর্যন্ত শুনলে বা দেখলে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তোমরা অবশ্যই আমাকে ফোন করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমরা আর কি বিষয়ে রাইটিং পেতে চাও বন্ধুরা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম